도쿄에서의 3일차 아침입니다. 이렇게 클리닝 요청 표시 자석을 문 앞에 붙여두면 호텔에서 방을 정리해 주십니다. 조식은 따로 신청하지 않아서 바로 호텔 밖을 나섭니다. 오늘은 니포리역에서 스위카 교통카드를 발급받을 겁니다. 충전식 교통카드로 잔돈이 생기는 걱정 없이 도쿄의 JR이나 다른 지하철을 이용할 수 있습니다. 역에 있는 카드 발급기에 한국어를 선택하면 한국어로 안내를 받을 수 있습니다. 일단 3,000엔만 충전해 봅니다. 도쿄는 JR선과 여러 지하철 노선들이 있는데 다 회사가 달라서 환승이 서로 안 됩니다. 그래서 다른 노선을 이용해야 할 경우 표를 새로 끊어야 합니다. 도쿄에는 JR 야마노테센이 도쿄를 삥 돌고 있는데 주요한 관광지들은 거의 JR 야마노테센을 이용해서 갈수 있습니다. 지하철은 이 JR과 다른 회사들에서 운영을 하고요. 지하철 패스가 있긴 한데 JR 야마노테센을 이용할 수 없기 때문에 전 그냥 돈 충전해서 JR도 타고 지하철도 타기로 했습니다. 지금 가고 있는 곳은 도쿄 유락초역입니다. 영상으로 담을 수 없었지만 너무 일찍 나왔는지 도쿄의 출근 시간대에 전철을 타서 엄청 복잡했네요. 유라쿠토역에서 내려서 도쿄 츠키지 시장 쪽으로 걸어가고 있습니다. 츠키지 시장 가까이에 지하철역이 있는데 아까도 얘기했듯이 JR선과 다른 회사에서 운영하는 도쿄 지하철은 서로 환승이 안 되기 때문에 교통비도 아끼고 아침에 운동도 하고 또 긴자 길거리 구경도 할겸 미포리역에서 유라쿠초역까지 JR을 타고 와서 치키지 시장까지 걸어가고 있습니다. 긴자 지역은 도쿄에 잘 정돈되고 세련된 도시적인 모습을 보여주는 곳입니다. 뭔가 서울의 광화문 쪽이나 강남 쪽을 걷고 있는 듯한 느낌이 들었습니다. 가는 도중에 일본의 전통 극장 같은 건물을 만났습니다. 일본 전통의 가부키 같은 것을 공연하는 유명한 곳인 것 같네요. 계속 걷다 보니 치키지 시장 쪽에 왔습니다. 저 멀리 큰 생선 간판이 보이네요. 나름 이른 아침인데 많은 사람들이 저처럼 치키지 시장으로 향하고 있었습니다. 치키지 시장에는 당연한 얘기겠지만 여러가지 식자재를 파는 상점들과 여러가지 먹거리를 파는 식당들이 많아 사람들로 북적였습니다. 제 생각에 이 사람들 중 90%는 관광객이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 예전에 백종원씨가 했던 스트리트 푸드 파이터인가 하는 프로그램에서 이 시장의 된장 곱창 덮밥인가로 유명한 가게를 소개한 적이 있습니다. 이곳저곳 돌아다니다가 그 된장 곱창 덮밥을 파는 가게를 발견했습니다. 아침부터 많은 사람들이 줄을 서고 있었습니다. 아무리 음식이 맛있어도 오래 기다리는 걸딱 싫어하기 때문에 전 그냥 살짝 구경만 하고 발길을 돌렸습니다. 원래 계획은 여기 치키지 시장에서 군것질을 하면서 아침을 먹으려고 했는데 생각보다 사람들이 너무 많아서 그냥 대충 구경만 하고 돌아가기로 했습니다. 다시 걸어서 JR 유라쿠초역으로 돌아왔습니다. 역 근처에 일본의 규동 체인점인 요시노야를 발견하고 늦은 아침을 먹으러 들어갔습니다. 규동은 우리나라로 치면 불고기 덮밥 같은 느낌의 일본식 소고기 덮밥입니다. 가격도 저렴한 편이어서 한국의 김밥 천국 같은 느낌이랄까요? 오늘은 규동 대신 따로 고기 볶은 것에 밥이 딸려 나오는 세트 메뉴를 시켰습니다. 
사실 메뉴 고르기 귀찮아서 메뉴판에서 그냥 눈에 들어온 것을 시켰네요 맛은 맛있었습니다 다음 가려고 하는 곳은 녹봉기에 있는 모리타워입니다 도쿄에 와서 신기하게 본 것이 바로 저런 전철이 지나가는 아치 밑에 가게들이 있다는 것입니다 공간의 활용일까요? 근데 바로 위에 전철이 지나가면 엄청 시끄러울 것 같은데 말이죠 녹봉기 쪽에 가기 위해서는 지하철을 타야 합니다 유라쿠초역에서 가까운 지하철역은 히비아역입니다 히비아역에서 지하철을 타고 로폰기역에서 내렸습니다 지금 가고 있는 곳은 모리타워로 전망대가 있는데 도쿄를 둘러보기 좋다고 해서 가고 있습니다 도쿄에는 많은 전망대가 있는데 이 모리타워에서 오는 전망이 좋다는 평이 많아서 모리타워 전망대로 가고 있습니다 모리타워에 오니 큰 거미 조형물이 있습니다 넷플릭스 시리즈 스트레인저 띵에 나오는 건물 같네요 모리타워 전망대에 왔습니다 저기 유명한 도쿄 타워가 보이네요 지금은 도쿄 스카이트리가 생겨서 도쿄에서 제일 높은 건물은 아니지만요 그래도 아직 전통적인 도쿄를 상징하는 건물이 도쿄 타워가 아닐까 하는 생각을 했습니다 무슨 미니어처를 보듯 사람들, 자동차들이 엄청 작게 보입니다 정말 건물들 많죠? 역시 도쿄는 도쿄답네요 시부야 쪽도 보입니다 다음 목적지는 시부야입니다 모리타워 전망대 안에는 전시물들도 있었는데요 제가 갔었을 땐 무슨 건축물들 모형들을 전시하고 있었습니다 건축에는 문외한이라서 그냥 멋있었다 라고 밖에 평을 못하겠네요 저기도 무슨 공동묘지 같네요 전망대 관람을 마치고 나니 내려가는 엘리베이터 쪽으로 긴 줄이 나 있었습니다 한 20분은 기다렸던 것 같아요 그래도 저는 모리타워 전망대에 충분히 올만했다고 생각합니다 다시 지하철을 타고 이번에는 시부야 역으로 갑니다 중간에 한번 갈아타야 했는데 다른 방향의 지하철을 타는 바람에 좀 오래 걸려서 시부야 역에 도착했네요 시부야는 또 도쿄 하면 빼놓을 수 없는 유명한 장소 중 하나죠 뭐 맛집도 많고 이것저것 할 것도 많다는데 사람들 많은 곳을 좋아하지 않는 저는 그냥 한번 와봤다는 발도장 찍는 것으로 충분한 곳입니다 사람들이 엄청 많죠? 시부야에서 유명한 것들 중 하나가 바로 스크램블 교차로입니다 유동 인구가 많아서 고안된 교차로 형태인 것 같은데 많은 외국인 관광객들이 동영상을 찍으며 스크램블 교차로를 왔다 갔다 하더라고요 그들 눈에 보기에도 신기했나 봅니다 제가 시부야에 온 이유는 바로 타워 레코드를 방문하기 위해서입니다 저는 외국 음악을 즐겨 듣곤 하는데요 일본 가요도 제가 즐겨 들었던 지금도 가끔 즐겨 듣는 외국 음악 중 하나입니다 여러분들도 학창 시절 일본 가요 들어본 적 있지 않으신가요? 제가 학교 다니던 시절에는 일본 문화가 한국에 개방되지 않았던 시기였습니다 그래서 보통 아는 친구 또 친구를 통해서 일본 가요가 녹음된 카세트 테이프나 CD를 빌려서 일본 가요를 접하곤 했었지요 제가 좋아하는 일본 가수들은 미스터 칠드런, 스피치, 도쿠나가 히데아키, 비즈, 그레이, 오다 카즈마사 등등이 있습니다 아마 일본 가요 좀 아시는 분이라면 대충 제 나이대를 가늠하실 수도 있겠네요 요즘 유행에 맞게 k p o 도 타워 레코드 한 섹션을 차지하고 있었습니다 오다 카즈마사라는 가수의 노래를 좋아하는데 그 가수의 CD를 사러 왔습니다 드디어 오다 카즈마사 CD를 발견했습니다 총 3개의 CD를 구입했습니다 가격은 중고 CD답지 않게 저렴하지는 않았지만 
세 개를 사니 좀 할인을 해주더라고요. 또 여권이 있으면 텍스 프리라는데 여권을 가지고 오지 않아서 텍스 프리 혜택을 받지 못했네요. 그렇게 타워 레코드에서 원하는 CD를 사고 다시 돌아갑니다. 사람이 많은 이 시부야 지역은 빨리 벗어나고 싶네요. 곧장 시부야 역으로 와서 JR을 타고 다시 호텔이 있는 디포리 역으로 돌아왔습니다. 점심때가 한참 지나서 이번에는 패밀리 마트에 들렀습니다. 이상하게 어디 맛집 찾아가는 것보다 이렇게 일본 편의점이나 마트 와서 먹을 거 구경하고 사는 게더 재밌네요. 도시락과 간식거리들을 사들고 호텔로 돌아왔습니다. 도시락은 무슨 불고기 덮밥 같은 거였습니다. 이건 메론빵을 기대하고 산 건데 여러분이 메론빵처럼 생긴 과자였네요. 맛은 있었습니다. 어제처럼 피곤해서 낮잠을 자고 일어났더니 어느새 밤이네요. 저녁을 먹으러 다시 편의점에 가서 이것저것 먹고 싶은 것들을 사왔습니다. 돈이 없어서 그런 건 아니고요. 편의점에서 먹어보고 싶은 것들이 많아서 또 편의점에서 음식들을 사왔네요. 오늘 저녁은 이것들로 떼었습니다.